Eu tô achando que eu tô no Japão, gente. E lá eu sou, né? Não sei quem eu sou. Eu falo baixo. Porque eu fico, né? Dentro dos costumes japoneses de verdade. Depois de 10 anos morando em São Paulo, finalmente vou te levar pra fazer um rolê pelo estado, do interior ao litoral, pra gente descobrir juntinho a essência que faz Sampa ser o que é. Acelerada, meio caótica, mas incrivelmente única. Eu sou a Thaís Tauerse e hoje você vai conhecer São Paulo pelos olhos de uma carioca apaixonada pela selva de pedra. E esse aqui é o Biscoitano em São Paulo. Alô, alô, minha filha, o vídeo de hoje do Biscoitano em São Paulo vai ser aqui no bairro da Liberdade. Eu tenho certeza que vocês sabem, né, que esse é um bairro que eu amo muito, que remete ao meu lindo Japão. Pra quem tá chegando nesse canal agora, não sabe, não conhece a minha história com o Japão, é o meu país preferido. Eu já fui cinco vezes pra lá, então assim, tenho realmente uma intimidade, tá menina, com o negócio? Tenho uma intimidade com o país. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas lojinhas, lugares legais pra comer e fazer um comparativo entre o que que é real lá do Japão e o que que é aqui da liberdade. Bora que dia vai ser longo. A gente tá começando o rolê aqui na Praça da Liberdade, que é onde, ó, você consegue ver que você sai na estação, tá? Tem uma estação da linha azul que você já sai nessa pracinha. Daqui, ó, vão ter duas ruas que são as principais que a gente vai andar. Pra cá, Galvão Bueno, e tem uma outra na lateral chamada Rua da Glória, que é onde tem mais barzinho, um karaokê e tudo mais. Ó, logo quando você sai na estação, você vai ver um monte de feirinha. Um monte não, mentira, tô, tô sendo dramática. Algumas feirinhas, né, amiga? Olha essa Flávia. De domingo, normalmente, ficam mais feirinhas. Isso, que interrompeu a, a introdução dela para poder passar informação real, porque é isso, é isso aí. É isso, de domingo, isso aqui rola uma, muita feirinha, muita feirinha que você consegue comer muita comida típica e baratinha, sabe? Mas mesmo assim tem um gato pingado aqui nos dias de semana normais. There is a life I lead in this city. Ai, que tristeza, nossa primeira parada era aqui o jardim, mas ele tá fechado, ó. Tá falando, tava falando no site que tava aberto, mas eu acho que por causa da pandemia não tá rolando. Mas quando as coisas acalmarem, saiba que ele funciona todo dia de 10 às 4. My hands are tied. And you resonate inside my bones. E eu escolhi ele não só porque vi várias recomendações, sushi, comidas maravilhosas, como <risos> a comidinha é no box. Então a gente vai, eu queria trazer pra vocês assim, uma coisa bem mais tradicional japonesa, que é você sentar realmente num tatame, menina, igual os temos aqui, e tirar os sapatos. Porque você nunca pode entrar com um sapato num negócio desse, pelo amor de Deus. Aqui é tradicional real. Deixa eu explicar uma coisa. Quando você subir aqui no tatame, você tem que vir completamente descalço, tá? Essas sandalinhas que estão aqui é caso você precise ir no banheiro. Aí você usa essa sandalinha e vai lá fazer xixi. Não precisa botar o tênis de volta. Mas não é pra subir com ela aqui. O Diego tá debochando de mim porque meu tom de voz baixou. Desde que a gente entrou aqui no restaurante, fica achando que eu tô no Japão, gente. E lá eu sou, né? Não sou quem eu sou. Eu falo baixo. Porque eu fico, né? Dentro dos costumes japoneses de verdade. O Diego quer mudar pro Japão. E olha que por fitness, só eu tomando cerveja. Hum, como é? Hum, hum. Eu, o Diego tá provou antes de mim, cara de pau. 
Eu pedi um tonkatsu, tonkatsu é essa carne de porco, que aí veio também com os leguminhos, um gohan, que é o arroz tradicional japonês, e sopa de misoshiro, que no caso, o Diego vai tomar porque eu só arrisco a soja, senão eu morro. Diego, Diego está atracado num prato de udon curry. curry. Então, udon curry. Esse udon é um macarrão feito de farinha, que ele é um pouco mais grosso. Flávia, né, fingiu que não veio para um momento de Japão e pediu o quê? Sim. O serviço. Achou que estava no Peru, né, querida? Então tá bom. Mas tá gostoso, pelo menos? Ah, tá bem gostoso. Estou amando pelo estilo todo, que está me lembrando total o Japão. Se você quiser ter uma sensação de restaurante japonêsão assim, isso aqui é bem na cara, mas não é barato não, tá? Esses pratos aqui, ó, Flávia falou, meu Deus, 50 reais um serviço desse <risos> tamanho. É, pequeno. Agora as nossas também já é um prato grandão. Isso daqui também foi tipo uns 50 e pouco, do Diego uns 40, 54. 54. Mas se for pra parte de peixe, 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 o bagulho fica louco. Eu sou rica! Olha aqui, ó. Comemos três pessoas, uma bebidinha cada um. Deu 206. Foi baratinho, mas também não foi um absurdo. Porque, no caso, pedimos as coisas mais baratas do cardápio. É claro. Agora a gente tá indo aqui, ó. Tomar um bubble tea num lugar chamado Bubble Kill. O bubble tea é uma, uma bebida super ultra tradicional asiática. Ela nasceu lá em Taiwan, mas, tipo assim, tá difundido em toda a Ásia, do Japão, não diferente. E o que é o bubble tea? Ele é uma bebida refrescante, que tem base várias coisas diferentes. Eu vou provar de yakult, vocês vão ver uma base de yakult. E ele tem várias bolinhas, como se fossem essas bolinhas que estouram algum sabor dentro, sabe? Olha só, você escolhe as bases, aí aqui de yakult que eu vou pedir, aí tem o sabor todo, e aí você escolhe qual que é o sabor do seu bubble. Quando a bolinha estourar, vai ser o sabor de uma dessas coisas aqui, é mega diferente, vamos lá. Tá animada, amiga, pra provar um Sim. bubble tea? Olha aqui o preço, ó. Pedi um pra, opa, um pra mim e pro Diego, dois grandes, deu 34 reais. Esse é pequeno. Qual é o pequeno? O pequeno, 13. Muito bom, irmão. Yakult, manda com iogurte. Tá doce, tá? É verdade. Ó, oh, bolinha. <risos> E a sua tem, bo... tem gosto de que essa bolinha? Iogurte. Hum, é bom de iogurte? Eu pedi de iogurte também a minha bolinha. Boa. E aí você escolhe, tá vendo? Uma base, um sabor principal. E aí quando você estoura a bolinha, é vem o sabor. Boa. Flávia é muito mais esperta que eu. Ao invés de ficar fazendo uma cena da, do zoom da língua da pessoa, <risos> botou a bolinha na mão pra você ver. Ai, será que a gente consegue estourar? Estoura aí, amor. <risos> uma hora depois... Oh, aí é iogurte, ó. Uma gosma de iogurte, veio do meu sapato. Nesse mercado, você encontra montes de comida típica e até louça, ó. Tô numa parte de louça aqui, que eu tô enlouquecida. Olha só essa caneca. São, tipo, desenhos mais diferenciados, assim, com o humor dos manequinecos. O manequineco é esse gatinho japonês, sabe? Que geralmente a gente vê com a mãozinha, tipo, balançando. Eles são uns símbolos que, que trazem prosperidade e boa sorte pro japonês. E essas daqui, ó, é tudo zoando. Achei <risos> muito diferentão. Olha que perfeito, gente, o kit de chá. 198, meio caro, mas é lindo demais. Coloca aqui nos comentários se você compraria, se você teria um negócio desse na sua casa. Aí eu super teria, eu vou comprar. Olha as garrafinhas de saque, 30, 40 reais. É bom que é tipo um tamanho menorzinho e dá pra experimentar. Opa, essa aqui tá super valorizada. Isso aqui são temperos. Porque quando você come o arroz japonês, o gohan, sabe? Ele não tem gosto, é um arroz bem soço. E isso daqui você joga, que é tipo um é um que você joga para poder deixar o arroz incrementado. Enlouqueci. Isso daqui eu já mostrei nos meus stories. Se você não me segue no Instagram, menina, me segue agora que eu mostro um monte de coisa legal, não só do Japão, mas várias partes do mundo e viagens que a gente faz. Isso daqui eu já mostrei nos meus stories, que é um curry que eu amo para cozinhar. É o original curry japonês, que ele vem em tablet. E aí você mistura com água. E ele faz esse molho, assim, é loucura, loucura, loucura e bem mais saudável. E esse biscoito aqui, cara, fascinada, sou apaixonada. Mas ele, ó, aqui tá custando quase 24 reais, eu pago 5, 2, 3 dólares aqui no Japão. Mas vamos, né? E pro Japão tá custando mais caro agora, né? Então não vamos comprar isso aqui, não. 
Isso, Flávio, acabei de gritar aquilo. O que, que é isso? Vamos fazer o um ensinamento. Isso aqui é Plum Wine. Isso aqui é literalmente um vinho de ameixa. E esse aqui, ó, é bem caseirão, porque tem as ameixas aqui no fundo. Só que isso aqui, gente, aqui tá custando, ó, 115. Tudo bem, tudo bem, que esse é bem artesanal. Mas lá no Japão, a gente compra de caixa, assim, tipo, como se fosse um suco maguari, só que com Plum Wine dentro. Dá 3 dólares também. Bebia demais isso lá. Ele vem, tipo, numas caixas assim, ó, os Plum Wine baratão de lá. Mas é como se fosse um sangue de boi também, vai. Não é um artesanal que nem desse. Não quero também falar, mostrar que tudo aqui é caríssimo. Mas no caso é, né? Tô achando um pouco caro o rolê. Tô achando um pouco caro os bagulho. Achamos pequeno e um pouco caro, né? Sim. Vamos no próximo aqui pra poder ver se a gente tem um comparativo melhor. Um pouco mais de opção. Não tinha nem muita coisa. Eu, hein? Eu não comprei nada. Né? É. Eu queria comprar. Agora a gente vai ver o que tem nesse aqui. Maruso, bora. Tem sódio, vocês lembram quando eu fui pra Coreia? Isso aqui é a bebida coreana que a gente mais enlouquece, bom demais. Não deixe lado deles assim que tem saborzinho, ó. Esse aqui é de Yakult, esse aqui é original. Eu gosto muito de maçã verde. O preço tá, ó, 27. Tá, eu queria dar um depoimento pra deixar claro que eu fico um pouco decepcionada, viu, com os mercados. Porque assim, não sei, gente, eu não tô no Japão e tudo, mas eu não sei se é por causa da, de pandemia e eles estão com alguma dificuldade com importação. Mas eu já tinha visto vários vídeos com várias coisas que eu gosto e que eu compro no Japão. Eu não achei chocolate que eu gosto, biscoito que eu gosto, sorvete que eu gosto. Então assim, tô confusa. Não sei se é por causa de pandemia ou se é realmente não, sou um negócio bem superficial. Você que nunca foi no Japão, achou que tinha muita variedade? É que eu não conheço o Japão, então eu não sei nem algumas coisas. Mas a gente comprou esse docinho aqui, ó. Isso, esse daqui é, é um moti, doce moti. moti, que a gente só queria so, tipo sorvete, que a gente vai experimentar agora. Então, esse aqui é um, um, um doce que eu nunca tinha visto, porque ele é um moti de sorvete. O que, que é um moti? Ele é um biscoito. Gente, não tem como comer isso aqui. <risos> eu vou quebrar meu dente. <risos> o moti é um doce de arroz, mas é um arroz trançado. Eles apertam, apertam, apertam até ele ficar com uma textura meio gelatinosa. O moti original eu não gosto. O mais normal é um recheio de feijão. Se chama anko. E a gente vê muito escrito azul aqui também. Vamos ver se eu vou quebrar meu dente. Porque falava que já tava na hora de comer, né, amiga, nas instruções. Uhum. Tá mais nos dentes. Tá os olhos de dente. Se quebrar, eu achei que eu não gostei. Eu não gosto desse doce. Hum. Qual que é o sabor mesmo? O meu é... Motitela. Deveria ser uma Nutella bem da fajuta, né? Mas é que geladinho já é gostosinho. Prova você, Alvinha. A expectativa. Mas doce de leite. O anseio. Mas só? Uhum. Eu tinha comido um monte de normal antes? Não. Então não tem referência nenhuma. Não, mas é gostoso. Mas não, né? Não tô gostando também do meu. Olha, acabamos de sair da Ikezaki, que é uma loja muito famosa de cosméticos e coisas de cabelo. E assim, a gente não quer parecer chata, né? A gente só vem reclamar, falar que a loja não tem os negócios. Mas a gente entrou pra procurar meio que não tinha, né, amiga? Não, não consegui queria... comprar um rímel. É, um rímel, tipo, normal, assim, não tinha. Gente, eu, eu não sei. Eu tô começando a achar que tá difícil a importação de bagulho aqui. Agora a gente vai nessa Sobo Plaza Shopping, que é uma galeria cheia de coisa de mangá, assim, alimentos. Coisas bem japonesas. Olha, menina, aqui é onde você começa a achar umas loucuras mais geek, sabe? Nessa galeria. Tô gostando muito. Aqui é a liberdade que eu tava esperando. Olha, tem umas lojas aqui que dá pra você montar umas roupas de cosplay, sabe? Flávia, o que, é, que, é que você quer se transformar, amiga? Naquela Sailor Moon ali? Quando chegamos numa lojinha aqui, a Flávia achou o rímel dela. Tem mais coisa que isso aqui. É o que? É esse aqui que você quer, amiga? É, aí você pinta um olhinho. E quando você realizar o seu pedido, você pinta outro olhinho. Ai, que fofo. Vai comprar? Achei fofo. Eu não sei o nome disso. Eu também não. Me senti com pouco conhecimento do Japão. 
Taruma. Taruma, ó. Ó, essa loja eu gostei, ó. Venham na loja desse moço aqui, ó. Tem várias coisas legais, japonesas, esotéricas. Vamos ver o que temos de bom. Ele falou, tudo é bom. Esse aqui, ó, é o manequineco que eu tinha falado pra vocês, ó. Tá vendo que é o gatinho que tem a mãozinha e que ele simboliza boa sorte e prosperidade. Olha, ele tá falando que esse aqui é um sapinho que todo o dinheiro que você gasta volta... Em dobro. Volta em dobro. Você bota na carteira, é isso, moço? Ó, essa aqui é o bonequinho que se chama Kokesh. Essa aqui traz felicidade. Ela é bem pesadinha, ó. Tem várias, várias coisas que você vem aqui, pergunta o que é que você tá almejando que vai ter algum item japonês ou asiático de algum outro lugar que vai trazer o que você precisa. Mas tem que acreditar. Tô levando um de cada. Olha essa papelaria no Japão, gente. Sério, é enlouquecedor a quantidade de coisa de papelaria. Pra quem gosta dessas coisas, você vai surtar no Japão, sério. Gostei dessa loja. O melhor que eu tô gastando uma fortuna na liberdade falando que não tem nada. Imagina se tivesse. Eu tô com essa cola toda cheia. Já tô dando na papelaria. Graças a Deus que não tem nada, né? Essa galeria é muito vibe aqui Rabara, que é o bairro de eletrônicas, que você encontra um monte desses action figures. Gostei, aqui eu tô me sentindo no Japão de novo. Essa galeria é enorme, tem cinco andares, né? Quatro ou cinco andares. Olha que tristeza. Tudo bem que a gente já tá no fim do dia e tal, mas não, realmente as coisas foram fechando por causa da pandemia. Olha aqui, esse aqui é o restaurante da Hello Kitty, chamada Eat Asia, que muitos de vocês indicaram lá no Instagram. Na verdade, indicaram e não indicaram, né? Porque teve muita gente falando, vai, é muito legal, e muita gente falando que não era bom. Qual que é? Mesmo antes de comer, porque eu acho que ele já tá fechando, né, amiga? Qual é, eu já posso dizer a minha opinião, baseado com o que as outras pessoas disseram. Muita gente falou que era muito bonito, mas não era tão gostoso assim. Acredito que seja verdade, porque no Japão, isso, esses restaurantes temáticos, eles têm pra tudo com entalado. Muitos mesmo. E geralmente eles são lindos de você experienciar. A comida vem maravilhosa, o um ambiente é super legal, mas a comida não é muito boa, não. Então, assim, não fui, deixando claro. Mas acredito que deve ser por aí também. Sai, bom, restaurante da Hello Kitty. Qualquer dia eu vou tentar vir aqui. Aqui, menina, até o semáforo é diferente, ó. Que bonitinho. Olha, nossa, um dos nossos objetivos hoje era ir num karaokê. Que é uma coisa muito famosa, né, no Japão. Só que segunda, gente, eu não tenho ninguém. Segunda no meio do feriado, né, amiga? Hoje tá, tá um vídeo, não tá um vídeo bem difícil. E aí a gente vai agora nesse tequilas, que eu queria muito mostrar um karaokê pra vocês, porque é muito típico do Japão. Vambora! Ó, ela tá me convencendo aqui da gente vir beber. Olha como que era pra ser legal. Olha que lindo. Era pra cantar. Era pra ser assim, só que aí, né, segunda-feira, só temos nós. Hoje teremos uma performance privada de Flávia no microfone. Eu não quero saber que é segunda de feriado da pandemia. A gente vai fazer o nosso rolê japonês, tá? A gente veio pro cara e o cara o que a gente vai fazer. Olha eu cantando pra galera. Que eu decidi que a gente ia vir num karaokê na segunda-feira. O karaokê, gente, é muito famoso no Japão. E quando a gente pensa no karaokê, a gente pensa bem nesse estilo daqui que tem no Brasil, que é como mais ou menos o mundo que a gente tá. Tem um palco que a gente canta, no Japão não. São todas salas privadas que você fica lá fechado e você consegue pedir bebida, tipo, open de bebida na sua salinha privada e você canta como ninguém. Eu já fui, eu indico muito. E você pega uns pacotes assim de 3, 6, 12, até 24 horas. É loucura. Eu fiquei 6 horas chorando, querendo ficar mais nesse nível. Vai The Voice! Coisa louca, 
Eu já sabia Me consome Eu sou batida Se vem de brilho dela Minhão naquele palco Agora a galera tá aqui A gente tá fazendo um, um grupo de apoio, entendeu? Você subiu naquele palco ali A gente canta, a gente grita A gente faz o chat E assim com amigos novos Que fizemos no uh! karaokê Deixa seu joinha, comenta aqui, se inscreve no canal. Dá like. Dá like que teremos ah, muitos mais vídeos. A sobre cima é o elemento da blogueira, né? Que teremos muito mais vídeos sobre São Paulo. Ui.